സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ആറാം തീയതി ഒക്ടോബർ അല്ലേ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ചേർന്നിട്ട് എൻ്റെ പേര് അഖിൽ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ പോകുന്ന വഴി സേലം ടൗണിൽ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സേലം ടൗണിൽ റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ജസ്റ്റ് വണ്ടി സൈഡാക്കി യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വണ്ടി സൈഡാക്കി സൈഡാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു നാല് ബൈക്കിലായിട്ട് ലോക്കൽസ് ഒരു നാല് ബൈക്കിലായിട്ട് ഒൻപത് പേര് ഒരു ബൈക്കിൽ മൂന്ന് പേര് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ബൈക്കിൽ രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് ആറ് പേര് ഒൻപത് പേര് മൊത്തം വടിവാൾ അതുപോലെ തന്നെ കത്തി മൊത്തം നല്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം മാരക ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് നെഞ്ചിൽ കുത്തി പിടിച്ച് നാല് പേരെയും കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ച് നാല് പേരെയും ഒരേപോലെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കി നെഞ്ചിലും കഴുത്തിലുമായിട്ട് കത്തി വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾ നാല് പേരുടെ കംപ്ലീറ്റ് തിങ്സ് മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണ് പേഴ്സ് വാച്ച് വണ്ടിയുടെ ഫുൾ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാ സാധനവും എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു വണ്ടിയുടെ കീ മാത്രം എന്തൊരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇതിൽ പ്രശ്നം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് താഴെ വീണു പോയിരുന്നു കീ എനിക്ക് കാറിൻ്റെ അടിയിൽ കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ കീയും കൊണ്ടുപോയനെ അപ്പം ഇതെന്തിനാ ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതാ സേലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്ന ബി ത്രീ മുരു എന്താ ബി ത്രീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സേലം സേലം ടൗണിൽ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ സേലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അരിച്ച് പറക്കി പോലീസുകാർ തന്നെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ബട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എസ് എൻ്റെ വണ്ടി തന്നെ ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് സേലം ടൗൺ മൊത്തം ഒരു എല്ലാ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെയും വണ്ടികൾ മൊത്തം ഇറങ്ങി ടൗണും കുറെ ഏരിയകളൊക്കെ അരിച്ച് പറക്കിയെങ്കിലും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേറെ ഒരു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ടീമിന് ഇതേപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചത് മുറിഞ്ഞും ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ പുള്ളി ഇപ്പം സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പം എന്താ ഞാൻ ഈ ലൈവിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മാക്സിമം തമിഴ്നാട് അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക ആണെങ്കിലും തമിഴ്നാട് ആണെങ്കിലും നൈറ്റ് ഉള്ള ട്രാവലിംഗ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് തമിഴ്നാട് കർണാടക മൊത്തം നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് പക്ഷേ മാക്സിമം നമ്മൾ നൈറ്റ് ഉള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നാല് പിന്നെ ജെൻസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് പേരും ബാംഗ്ലൂർ മാനേജർ ടെക് പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുടയ്ക്ക കോയമ്പത്തൂർ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് അപ്പം മാക്സിമം ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര എല്ലാവരും തന്നെ നൈറ്റുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് സിറ്റിയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് സംഭവിച്ചത് സേലം സിറ്റിയിൽ പിന്നെ റാഡിജൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ സംഭവം എല്ലാം സംഭവിച്ചത് സി സി ക്യാമിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ല അപ്പം ആരാണെന്ന് എന്താണെന്ന സംഭവം എന്നും അറിയില്ല അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും നൈറ്റിലെ റൈഡ് റൈഡ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാക്സിമം സിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരം ക്രൗഡ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സിറ്റിയിൽ മാത്രം വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം പെട്രോൾ പമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളോ ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ബി സേഫ് അത്രേ